exploring technology today we are going to study about this pointer c++ uses a unique keyword called this to represent an object that invokes a member function this is a pointer that points to the object for which this function was called ipo ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഏത് ഒബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ചാണോ ആ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ദിസ് പോയിന്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ മാക്സ് ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പോ ദിസ് പോയിന്ററിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ദിസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത അഡ്രസ് ദിസ് പോയിന്റർ ഇപ്പം മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചത് എ ആണ് അപ്പൊ എയുടെ അഡ്രസ് ദിസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ വെച്ച് തീരുന്നില്ല മാത്സിലേക്ക് ഈ ദിസ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ആ മാത്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളാരും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോസ് ടു ദ മാത്സ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ പോയിന്റർ ദിസ് ആക്ട്സ് ആസ് എൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ടു ഓൾ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ അറിയാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിളിന് ഒരു ക്ലാസ് എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്പർ ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റ മെമ്പർ ആ ഡാറ്റ മെമ്പറിന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള മറ്റു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഐ എൻ പി എന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഞാൻ എ കെ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ നമ്മളെ എനെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റാറോ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ദിസ് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ എ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദിസ് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ എ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നത് കാരണം സി പ്ലസ് പ്ലസ് പെർമിറ്റ്സ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഫോം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ദിസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി അത് അങ്ങനെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഫോം എഴുതാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലൊന്നും നമ്മൾ ദിസ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ താനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ വി ആർ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി യൂസിംഗ് ദ പോയിന്റർ ദിസ് വെൻ ഓവർലോഡിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസിംഗ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ഓവർലോഡിങ്ങിലാണ് ഈ ഡിസിന്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടത് അതായത് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓവർലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് വേണം ഇപ്പം സേ എ വൺ ആൻഡ് എ ടു അതിൽ നമ്മൾ സം ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ യൂഷ്വലി വി പാസ് എ സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരെണ്ണം മാത്രം പാസ് ചെയ്യും മറ്റേത് നമ്മൾ പറയും അത് കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് വന്നോളും അത് ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം കൂട്ടത്തിൽ അതങ്ങ് വന്നോളും എങ്ങനെയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വഴിയാണ് ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് എനിക്ക് സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷന് എനിക്ക് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് എ വണ്ണും എ ടു അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എ വൺ ഡോട്ട് സം ഓഫ് എ ടു എന്നായിരിക്കും ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഏറ്റവും മാത്രമേ പാസ് ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ സമ്മനെ വിളിച്ചത് ആരാണ് സമ്മനെ വിളിച്ചത് എ വൺ ആണ് അപ്പൊ ദിസിനകത്ത് ആരുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എ വണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ സമ്മിലേക്ക് എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും എ വൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ആ സമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നോളും എ വൺ ഡോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വന്നോളും എന്ന്
ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അസ്യൂംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെൻ യു വോണ്ട് ടു കമ്പയർ ടു ഓ മോർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ സൈഡ് എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദ ഇൻവോക്കിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വലുതിനോ ചെറുതിനോ ഏതിനെങ്കിലും റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ദിസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സാമ്പിള് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് നെയ്മും ഏജും നെയ്മ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് ഏജ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു ആർഗ്യുമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ഈ നെയ്മും ഏജും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നെയ്മ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ നെയ്മ് എസ് എന്നാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എസിലുള്ളത് നെയ്മിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഈ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പറ്റത്തില്ല ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം കിടക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയലും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫയലിൽ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേ മതിയാവൂ ഏജ് എ വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഉള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്ററിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഈ പേഴ്സന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആർഗ്യുമെന്റും ഈ പേഴ്സന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സ് ഡോട്ട് ഏജ് ശരിയാണ് കടത്തി കൊണ്ടുവന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുവിട്ട എക്സിന്റെ ഏജ് എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഏജ് ഈ വെറുതെ ഏജ് ആരുടെയാണ് ആരാണോ ഈ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് ദിസിലുണ്ട് അപ്പൊ വെറുതെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും എന്താ നടക്കുന്നത് ദിസ് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ഏജ് ആണ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രേറ്റർ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഏതാണോ അതി ഏജ് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സിന്റേതാണ് വലുതെങ്കിൽ എക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാ അല്ല ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ച ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഏജ് ആണ് വലുതെങ്കിൽ ദിസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാ ദിസിനകത്തുള്ളത് ഈ ഗ്രേറ്റർ ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ടിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയാണ് ദിസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നെയ്മും ഏജും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം നമുക്ക് മെയിനിലേക്ക് നോക്കാം മെയിനിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ ക്ലാസിന്റെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പി വൺ പി ടു ആൻഡ് പി ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്ട് ജോൺ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അഹമ്മദ് ട്വന്റി നയൻ റേബി ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്ട്സ് നാലാമത് ഒരു ഒബ്ജക്ടും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഡോട്ട് ഗ്രേറ്റർ പി ത്രീ എന്നാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പും ഒരു പേഴ്സൺ ഒബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വി നീഡ് എ പേഴ്സൺ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാർ അപ്പൊ ആ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ടിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പി വൺ ഡോട്ട് ഗ്രേറ്റർ പി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ എന്ന ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പി വൺ അവിടെ ദിസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പി വൺ എന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ അഡ്രസ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി പി ത്രീയോടൊപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പി വണ്ണും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പി ത്രീ ആണ് ഈ വെറുതെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വണ്ണിന്റെ ആണ് അപ്പോ പി ത്രീയുടെയും പി വണ്ണിന്റെയും ഏജ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം പി ത്രീ ആണ് വലുത് പി ത്രീയുടെ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു പി വണ്ണിന്റെ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ത്രീ അപ്പൊ പി ത്രീ റിട്ടേ
ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു പി വണ്ണും പി ത്രീയും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോ രവി പി വണ്ണും പി ടു കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പി വൺ സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അതാണ് ദിസ് പോയിന്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ദിസ് പോയിന്റ് ദിസ് പോയിന്റിനകത്ത് ഏത് ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ദിസ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുക ആ ദിസ് പോയിന്റ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനെ പോലെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റിനെ പോലെ ആ ദിസ് പോയിന്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കടന്ന് പോകുന്നു പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും ഒബ്ജക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ നേരത്തുമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ മേക്ക് അഗെയിൻ സോ വിത്ത് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു